নমস্কার জবাব চাই বাংলার এই বিশেষ এপিসোড বৃহস্পতিবারের মহা এপিসোডে আমি ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ যখন প্রথম যখন প্রথম এই নিয়োগ কয়লা গরু পাথর স্কুল এস এল এস টি এস এস সি এই যে চুরিগুলো হচ্ছে মানে এই যে গোটা বাংলার যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি সেটা যখন সামনে আসছে রিপাবলিক বাংলা টানা কভারেজ করে যাচ্ছে জবাব চায় বাংলাতে প্রতিদিন আমি শো করে যাচ্ছি এপিসোড করে যাচ্ছি এখানে চাকরি প্রার্থীরা বসছে যে আন্দোলনকারী থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষ যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা যখন আমার স্টুডিওতে আসছে বসছে কথা বলছে যখন দুর্নীতিটা সামনে আসছে তখন এই সামগ্রিক দুর্নীতি ও তার ব্যক্তি তার ব্যক্তিকে আমি ঘটোৎকচের মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেছিলাম মহাভারতের ঘটোৎকচের মৃত্যু কিরকম ছিল গল্পটা আরেকবার মনে করিয়ে দিই শুধু বাবা নয় এখন থেকে বলছে দাদা বাড়িতে আনুন শুধুই লাল বাবা লাল বাবা রায় স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে মহাভারতে ঘোরতর যুদ্ধের পর কর্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের একাগ্নি অস্ত্র সেই একাগ্নি অস্ত্র দিয়ে ঘটোৎকচের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং এর আঘাতে ঘটোৎকচ নিহত হন কিন্তু কিন্তু কাহানি মেট্রেস্ট কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর পূর্বে ঘটোৎকচ বিশাল আকার ধারণ করে বিশাল এক আকার ধারণ করে বিশাল আকার ধারণ করায় তার সব কৌরব সেনাবাহিনীর ওপরে পতিত হয় এবং এক অক্ষৌহিনী সৈন্য নিহত হয় মানে প্রায় দু লাখ তিন লাখ মানুষকে নিয়ে পতন হয় ঘটোৎকচের বিশাল আকার ধারণ করে আমি বলেছিলাম যে যেভাবে বাংলার এই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তাকে তোল্লা দেওয়া হচ্ছে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একটা বিশাল ঘটোৎকচ তৈরি করা হচ্ছে যে ব্যাপ্তিতে পৌঁছে গেছে এই দুর্নীতি যখন এই দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হবে যখন সিবিআই ইডি একটু একটু করে ঘটোৎকচ নিধন যোগ্য শুরু করবে একাগ্নি অস্ত্র দিয়ে যখন তাকে মারার চেষ্টা হবে তখন যখন ঘটোৎকচ মানে এই দুর্নীতি যখন পতিত হবে পড়বে মাটিতে অনেক মানুষকে নিয়ে ডুবতে অনেককে নিয়ে ডুবেছে আমরা সেটা দেখেছি অর্থ চট্টোপাধ্যায় অনুব্রত মণ্ডল মানিক ভট্টাচার্য সুবিরেশ সুবিরেশ ভট্টাচার্য বড় বড় নাম নেতার নাম মন্ত্রীর নাম আমলার নাম অনেকের বড় বড় নেতা মাস্টার মাইন্ডের নাম বলে বলে গায়ে কালি ছেটানো হয়েছে কিছু করার নেই তারা দেখেছে নেতা মন্ত্রী আমলা নেতার সন্তান সুকন্যা মণ্ডল অনুব্রত মণ্ডলের সাথে দেহার জেলে মানিক ভট্টাচার্যের গোটা ফ্যামিলি বোধ হয় এখন কলকাতার জেলে কালি লেগেছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের গায়ে কালি লেগেছে উডবন ওয়ার্ডের ডাক্তার মানে এস এস কেম এর ডাক্তারদের গায়ে আইনজীবীদের গায়ে কালি লেগেছে ডাক পড়েছে আইপিএসদের সবাইকে নিয়ে দুর্নীতির এই ঘটোৎকচ বিশাল আকার ধারণ করে বিশাল আকার ধারণ করে ডুবেছে এবং আমরা দেখেছি শুধু আমরা দেখেছি আমাদের স্খলন আমরা দেখেছি আমাদের পতন আমরা দেখেছি রাজ্যবাসী আরও বোধ হয় তিরিশ বছর পিছিয়ে যাওয়া আমরা দেখেছি আমাদের সন্তানদের শিক্ষকদের মিড ডে মিলের একশো দিনের কাজের চুরি আমরা বসে বসে শুধু দেখেছি আমরা রেগেছি আমরা চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করে গেছি কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম প্রিয় দর্শক গোটা বাংলার মানুষ যারা এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলা দেখছেন আমরা ভেবেছিলাম এখানেই বোধ হয় শেষ দি এন্ড ফুল স্টপ সিবিআই ইডি অফিসাররাও ভেবেছিল এখানেই বোধ হয় শেষ অদ্যই শেষ রজনীর পর সিবিআই এর অফিসাররা ইডি ইডির অফিসাররা ইডির দপ্তর সিবিআই এর দপ্তর তারা বন্ধ করে তারা আবার দিল্লি ফিরে যাবেন নিজের নিজের বাড়ি ফিরে যাবেন আর কোনো ক্যাম্প বসানো হবে না সিবিআই এর ইডির অফিসে আর কাউকে ডাকার প্রয়োজনীয়তা হবে না মাস্টার মাইন্ড ধরা পড়ে যাবেন কিছু মাসের মধ্যেই মাস্টার মাইন্ডের কাছে পৌঁছানো যাবে নিয়োগ দুর্নীতি কয়লা গরু এই সমস্ত কিছুতে ভাবনা হয়েছিল এমনটাই বাংলা আশা দেখেছিল অশ্বিনের শারদ প্রাতে দুর্নীতি দমন করা হয়ে যাচ্ছে আশা দেখেছিল বাঙালিরা কিন্তু এখানেই তো শেষ নয় শেষ হইয়াও হইল না শেষ এখানেও আবার কাহানি মেট্রো এসছে এখানেই এই শেষ হইয়াও হইল না সেই শেষ আগে আগে দুর্নীতিকে প্রিয় দর্শক গোটা বাংলার মানুষকে বলছে আগে দুর্নীতিকে বলেছিলাম ঘটোৎকচ এখন দুর্নীতিকে বলতে বাধ্য হচ্ছে রক্ত বীজের ঝাড় যা কোনোভাবেই বিনাশ করা যায় না সিবিআই ভেবেছিল একটা দুর্নীতি গলা কেটে দেওয়া হলো আরেকটা এলো আরেকটা দুর্নীতির গলা কেটে দেওয়া হলো শিকার থেকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা হলো আরেকটা দুর্নীতি গুজিয়ে গেল 
নিয়োগ দুর্নীতিতে আমরা সায়নী ঘোষকেও তলব করার যে খবর সেই খবর ব্রেক করছি সায়নী ঘোষ কোথায় কেউ জানি না আমরা এখনও আমরা সংবাদ মাধ্যমের কম কর্মীরা অপেক্ষা করে আছি সায়নী ঘোষ একটা প্রেস বিবৃতি দেবেন আমরা ভেবেছি যে কালীঘাটের কাকু গ্রেপ্তার হয়েছে আমরা ভেবেছি নিয়োগ দুর্নীতিতে কুন্তল শান্তনুরা গ্রেপ্তার হয়েছে সায়নী ঘোষকে তলব করা হয়েছে আরও তথ্য বেরিয়ে আসবে আর কয়েক দিন হয়তো কয়েক মাস হয়তো তারপর মাস্টার মাইন্ডকে ধরে ফেলা যাবে নিয়োগ দুর্নীতিতে কিসের নিয়োগ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে যখন মাস্টার মাইন্ডকে ধরা অবধি পৌঁছানো গেল তখন এসএসসি সরিয়ে দিয়ে পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি সামনে চলে এলো মানে রক্তবীজের ঝাড় একটা কেটে দেওয়া হলো আরেকটা রক্তবীজের ঝাড় আরেকটা পুরো নিয়োগ দুর্নীতি সেটা সামনে উঠে এলো ভাবুন কতগুলো কাটবেন সিবিআই অফিসারদেরও মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে একটা দুর্নীতির শিকড় কাটছে আরেকটা দুর্নীতির শিকড় উঠছে একটা দুর্নীতির মাথা কাটছে আরেকটা দুর্নীতি উঠে আসছে উদয় হচ্ছে নতুন নতুন দুর্নীতি কোথায় কোন দিকে কতগুলো সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেবে আদালত পিউরো পুরো নিয়োগ দুর্নীতি সেই দুর্নীতি মামলায় চাঞ্চল্যকর তথ্য এবার সিবিআই এর হাতে এসেছে আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে পুরো ভবনের নিজস্ব যে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে আমরা খবর পেয়েছি পুরমন্ত্রী ফেরহাদ হাকিম যে কথা বলেছেন আমরা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছি সেই সিবিআই আসার আগে সেই নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত ইন্টারনাল তদন্ত পুরসভার পুরো দপ্তরে সেটা কি আসলে ফাইল লোপাট করার জন্য বিরোধীরা প্রশ্ন করছেন বিরোধীরা বলছেন আসলে সিবিআই আসার আগে সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে সাফ করে দাও একদম সুন্দর ঝকঝকে মিষ্টি মিষ্টি ছোট্ট ছোট্ট জায়গায় ছোট ছোট জিনিস রেখে দাও আরেকটা প্রশ্ন তিনটে প্রশ্ন আজকে করছি বাংলা বাংলার মানুষকে আরেকটা প্রশ্ন পুরো নিয়োগ দুর্নীতিতে ঝুলি থেকে কি এবার বেড়াল বেরোচ্ছে রক্তবীজের ঝাড় একটা কেটে দেওয়া হলো আরেকটা রক্তবীজের ঝাড় বেরোচ্ছে এবং এটা ভয়ানক হতে পারে আরও ভাবুন পুরসভাগুলোতে দুর্নীতি সেই দুর্নীতির মাস্টার মাইন্ডের ধরা হবে মাথার উপরে যে আছে তাকে ধরা হবে কে মাথার উপরে আছে পুরো নিয়োগ দুর্নীতির মাথার উপরে কে আছে আজ তার জবাব চাইছে বাংলা মোদী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দাবি মতো তেইশ হাজার কোটির দুর্নীতি এ বাংলাতে হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এ বাংলাতে হয়েছে তৃণমূল নেতারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তেইশ হাজার কোটি টাকা তেইশ টাকার দুর্নীতি বলছিলাম তেইশ শো টাকারও দুর্নীতি বলছিলাম তেইশ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি কত কোটি টাকার দুর্নীতি পুরসভাগুলোতে হয়েছে এই তেইশ হাজার কোটির মধ্যে থেকে পাঁচশো কোটি এক হাজার কোটি কত কোটি টাকার দুর্নীতি শুধু পুরো নিয়োগ দুর্নীতিতে হয়েছে সেটা বাংলার মানুষ জবাব চাইছে চোদ্দটি পুরসভায় কেন বলছি চোদ্দটি পুরসভায় অভিযানের পর চার পুরসভার নথিতে মিলেছে এক হাজার ওয়েমার শিট এটা দাবি সিবিআই এর দু হাজার এর পর থেকে বিভিন্ন পদে যে নিয়োগ হয়েছে তার ওয়েমার শিটের কপি রয়েছে এই নথিতে দাবি সিবিআই এর সিবিআই সূত্রের খবর ওয়েমার শিট ধরে ধরে চাকরি প্রার্থীদের নামের তালিকা এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতা তাদের যে বেঞ্চমার্ক সেগুলো খতিয়ে দেখা হবে এবার খতিয়ে দেখা হবে এই তালিকা থেকে কারা চাকরি পেয়েছেন কারা বাদ গেছেন প্রয়োজনে এক হাজার জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ভাবুন এই মুহূর্তে গোটা বাংলার বিভিন্ন পুরসভাতে কাজ করছেন বিভিন্ন পদে কাজ করছেন এক হাজার মানুষ তারা হয়তো কাল বা পরশু বা তরশু সিবিআই অফিসের সামনে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে সই করে ঢুকতে হবে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাদেরকে সমস্ত ডকুমেন্ট নিয়ে আসতে বলা হবে সায়নী ঘোষকে যেভাবে ইডি ডকুমেন্ট নিয়ে আসতে বলেছে যদিও সায়নী ঘোষ এখন কোথায় আছেন বাংলার মানুষ জানেন না মানে আমি বলছি এই সায়নী ঘোষ একজন তার নাম আজকে উঠে এলো কাল কুন্তলের নাম উঠে আসছে পশ্চু অন্য কোনো নাম উঠে আসছে তরশু পুরো নিয়োগ দুর্নীতিতে নতুন কোনো পুরো পিতার নাম উঠে আসবে পুরো মাতার নাম উঠে আসবে কিন্তু মাথায় কি কারা শেল্টার দিচ্ছে তার জবাব চাইছে বাংলা সুকান্ত মজুমদার তোপ ডাকছেন একদম সরাসরি ফেরাহাদ হাকিমকে এবার কি তাহলে ফেরাহাদ হাকিম তিনি সিবিআই এর র্যাডারে পুরো মন্ত্রীও নাকি এবার ডাক পাবেন সুকান্ত মজুমদার বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলছেন পুরমন্ত্রী ফেরাহাদ হাকিম আর কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো ডাক পাবেন এবার পুরো নিয়োগ দুর্নীতিতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করলে কি হবে উনি নিজেও সব জানেন হাতির দুটো দাঁত আছে এটা আমরা জানি কিন্তু সুকান্ত মজুমদার বলছেন হাতির দুটো দাঁত আছে একটা দিয়ে খায় আর একটা দেখায় পুরমন্ত্রী ফেরহাদ হাকিম যে তদন্ত শুরু করেছেন ওটা আসলে দেখানোর জন্য আর আসল দুর্নীতি যেটা হবে যে দুর্নীতির নাক পাশে অনেকে জড়িয়ে যাবেন এবং যে দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই ইডি আসবে তখন যে দাঁতটা দেখা যাবে সেটা আসল দাঁত পুরসভার নিজস্ব তদন্ত সিবিআই আসার আগে আবারও বলছি বাংলার মানুষ জানতে চাইছেন ফেরহাদ হাকিমের কাছ থেকে জানতে চাইছেন ফেরহাদ হাকিম কি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন এত দুর্নীতি এই দুর্নীতির তদন্ত ফেরহাদ হাকিম এবং তার দপ্তর তারা 
অ্যানাউন্স করেছেন হয়তো কিন্তু সেই দুর্নীতির যে তদন্ত সেই তদন্ত বিরোধীরা বলছেন আসলে সিবিআই আসার আগে ফাইল লোপাট করবার জন্য সময় দিয়ে দেওয়ার জন্য যারা অভিযুক্ত তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য নাকি পুরো নিয়োগ দুর্নীতিতে কি এবার রক্তবীজের ঝাড় থেকে নতুন করে আরেকটা রক্তবীজ বেরোবে আরেকটা নতুন দুর্নীতি আরেকটা বেড়াল ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসবে নরেন্দ্র মোদীর দাবি মতো তেইশ হাজার কোটি টাকার যে দুর্নীতি গোটা বাংলা জুড়ে হয়েছে সেই দুর্নীতির মধ্যে থেকে পুরসভাগুলোতে কত টাকার দুর্নীতি হয়েছে তার জবাব চাইছে বাংলা এবং আরেকটা জবাব চাইছে ফিরাদ আখমি এর আগেও বলেছেন পুরসভার দুর্নীতি নিয়ে আমি কিছু বলবো না ফিরাদ আখমি আগেও বলেছেন পুরসভার দুর্নীতি কে করেছে আমি জানি না এজেন্সি কারা ডেকে আনলো কিভাবে একটা গোটা দপ্তর চলছে জানি না বললে সব কিছু মিশে যায় তারও জবাব চাইছে বাংলা যদি পুরোমন্ত্রী নিজে জানেন না যে দুর্নীতিটা কে করেছে তাহলে কে জানবেন রাম শ্যাম যদু মধু মঙ্গল গ্রহের কোন প্রাণী না এমন কেউ বা কারা যারা আসলে গোটা বাংলার এই তেইশ হাজার কোটি টাকার রক্তবীজের ঝাড়কে নিজেদের বাগানে খুব শান্ত শিষ্টভাবে লাগিয়ে রেখেছেন এবং তার ডিভিডেন্ট পাচ্ছেন শুরুতেই দেখে নেব প্রতিবেদন এবং তারপর আসছি মেগা ডিবেটে সত্তরটা পুরসভা যুক্ত এবং এর সঙ্গে মন্ত্রী নেতা মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের লোকেরা যুক্ত এ যেন শেষ হয়েও হচ্ছে না শেষ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে ইডি ডাক পেয়েছেন তৃণমূলের যুব নেত্রী সায়নী ঘোষ শুক্রবারই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার কথা তাঁর তার আগেই উঠে এলো আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য পুরো নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নয়া হাতিয়ার পেল সিবিআই কেন্দ্রীয় সংস্থা সূত্রের খবর চার পুরসভা থেকে উদ্ধার হয়েছে এক হাজার ওই মাসে আর এই উত্তরপত্রেই যেন লুকিয়ে রয়েছে দুর্নীতির প্রাণ হোমরা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা দাবি করছেন দু হাজার পর থেকে পুরসভায় বিভিন্ন পদে যে নিয়োগ হয়েছে খোঁজ মিলেছে তারই উত্তরপত্রের যেগুলো কিনা উদ্ধার হয়েছে পুরসভা থেকেই এতেই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা কেন ওই মাস সিটে রাখা ছিল পুরসভায় তাহলে কি ডাল মেকুচ কালা হয় সামনে আসে পুরো দুর্নীতি জানিয়ে বেজায় অস্বস্তি রয়েছে তৃণমূল তবে ভাঙব তবু মজ কাবনা এই নীতি নিয়ে শাক দিয়ে বাজ ঢাকার চেষ্টায় ব্যস্ত শাসক দল সিবিআই আজকে বিজেপির হাতের একটা পলিটিক্যাল টুল বিরোধীদের বিব্রত করা বিরোধী দলের নেতা নেত্রীদের সামাজিকভাবে সম্মাননী করা মিডিয়া ট্রায়াল করা এর জন্য বিজেপি আজকে খুব সহজে যে কোনো কারণে সিবিআইকে ব্যবহার করে মঙ্গলবারই প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূলের লুটের পরিমাণ তেইশ হাজার কোটি টাকা তাই যদি হয় তাহলে পুরসভায় চাকরি বিক্রি করে অসৎ পথে কত কোটি টাকা কামিয়েছে নেশাসক নেতারা সিবিআই তলব করবে হিরাদ হাকিমকে ঝুলি থেকে বেরোচ্ছে পুরো নিয়োগ দুর্নীতির বেড়াল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যাদের চাকরি চুরি হয়েছে তারা কি ফিরে পাবেন কাজ জেল যাত্রা হবে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতাদের রিপাবলিক বাংলা কত টাকার দুর্নীতি পুরসভাগুলোতে হয়েছে আজ তা নিয়ে জবাব চায় বাংলা প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন গোটা বাংলার মানুষ জানেন আমি বিগত বাহাত্তর ঘন্টা ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলার পর বাহাত্তর ঘন্টা ধরে টানা কাটাছেরা করছি তেইশ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি দেশের প্রধানমন্ত্রী বলে দিলেন যে প্রধানমন্ত্রী যখন বক্তব্য রাখেন তখন অন্যান্য দেশের রাষ্ট্র নেতারা সেই বক্তব্য শোনেন তার ডিটেল সেই ডিটেলগুলো তারা নেন পাকিস্তানের আর্মি দপ্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি বললেন তার সব কিছু লিখে রাখা হয় আর প্রধানমন্ত্রী এভাবে বলে দিলেন একটা দলের নাম করে একদম নির্দিষ্ট করে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম করে যে তেইশ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা জড়িত গোটা বাংলায় এত কিছু নিয়ে তেইশ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে আজ শুধুমাত্র কথা বলবো এই তেইশ হাজার কোটি টাকার যে দুর্নীতির কথা প্রধানমন্ত্রী বলছেন এবং বিরোধীরা বলছেন তেইশ হাজার কোটি টাকা নয় আরও বেশি পঞ্চাশ ষাট হাজার কোটি টাকা 
তার মধ্যে থেকে ভাই আমরা জানতে চাই পুরসভাগুলোতে কত দুর্নীতি হয়েছে এই দুর্নীতির ব্যাপ্তিটা কতটা আগে বলেছিলাম ঘটোৎকচের মতন সবাইকে নিয়ে পড়বে আজকে জানতে চাই এই রক্ত বীজের যে ঝাড় গোটা বাংলার পুরসভাগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বা শুনতে পাচ্ছি এবং সিবিআই বলছে প্রয়োজনে হাজার জনকে ওয়েম আর শিট ধরে ধরে হাজার জনকেও তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে প্রস্তুত সেইটা নিয়ে আজকে জবাব চায় বাংলা যারা এই মুহূর্তে রয়েছেন তাদের সাথে আলাপ করিয়ে দিই রয়েছেন সজল ঘোষ বিজেপি মুখপাত্র রয়েছেন অনিন্দ সিংহ রায় তৃণমূল সমর্থক সৈকত গিরি রয়েছেন সিপিআই নেতা রয়েছেন ফিরদোস শামীম আইনজীবী এবং ঝন্টু বড়াই অধ্যাপক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমি প্রথমেই সজল ঘোষ তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের নিজে একজন পুরোপিতা এবং তার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে পুরসভার রাজনীতিটা দেখছেন সজলবাবু রাজনীতিবিদরা অনেক কথা বলেন কিন্তু যখন কথাটা দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন তখন গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হয় আমাদের নয় অন্য দেশের মিডিয়াকেও ভাবতে হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী এরকম একটা কথা বললেন কেন এবং এমন একটা বিষয় নিয়ে যে বিষয়টা হলো দুর্নীতি বাংলার দুর্নীতি উনি বলছেন গোটা বাংলাতে যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে তেইশ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিটা আমরা জানতে চাইছি পুরসভাগুলোতে কত দুর্নীতি হয়েছে এবং এই দুর্নীতিটা কিরকম আমরাও জানি যে কার মাল কোথায় গেছে কে খেয়েছে কিভাবে নিয়েছে তবে শুরু করার আগে আমি একটা অনুরোধ করব যে দেখুন বাংলার একজন উঠতি নেত্রী প্রতিভাবান শিল্পী অভিনেত্রী যিনি পর্দায় অভিনয় কম করেন পাবলিকের সামনে বেশি অভিনয় করেন সেরম একজন অভিনেত্রী কিন্তু গত কাল থেকে তাকে গতকাল বা পরশু থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তার বাড়িতে একটা চিঠি পাওয়া গেছে ইডির দপ্তরের থেকে একটা চিঠি এসছিল তারপর থেকে চিঠি পাওয়া গেছে আমি অনুরোধ করব সায়নী ঘোষ তার নাম যদি পান আপনারা দয়া করে তাকে ইডির দপ্তরে পৌঁছে দেবেন এটা বাংলার একটা মেয়ে আফটার অল তো আমার যেটা বলার বক্তব্য হচ্ছে দেখুন দুর্নীতি ওরা এমন কোনো বিষয় নেই যে বিষয় করেনি চোরেরা ঘড়ি চুরি করবে তারা মোবাইল চুরি করবে না মোবাইল চুরি করবে টাকা চুরি করবে না এরকম তো হয় না চোরেরা যা চুরি করতে পারবে সেটা থেকেই চুরি করবে সে চাকরি সে চাকরিটা শিক্ষকের হতে পারে সে চাকরিটা পুলিশের হতে পারে সে চাকরিটা পুরসভায় হতে পারে সে চাকরিটা দমকলে হতে পারে আপনি বলুন এই আমলে যতগুলো নিয়োগ নিয়োগের বেশিরভাগটাই আমরা ধরছি কন্ট্রাকচুয়াল নিয়োগ সেখানে টাকা নেয়নি সেখানে চাকরি হয়ে গেছে মেধার ভিত্তিতে এরা আপনি কোথাও দেখাতে পারবেন না মমতাদি বলেছিলেন যে আমি সিপিএম আমলের ফাইল খুলব আচ্ছা ঠিক আছে তারপর বললেন ফাইল সব নষ্ট হয়ে গেছে তারপর বললেন চিরকুট বার করব মুশকিল হচ্ছে সিপিএম আমলের চিরকুট ফাইল এগুলো তো এখন বাদ দিয়ে দিন মমতাদির নিজের পুরসভার একুশ বাইশটা পুরসভা জানিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে কোনো ফাইল কোনো কাগজ কিচ্ছু নেই একটা বারো বছর একটা যুগ এখনও সরকারটা এসছে হয়নি কমপ্লিট তার মধ্যেই বলছে কি না কোনো ফাইল নেই তারা সিপিএমের চৌত্রিশ বছরের দুর্নীতি করে এই যে অদ্ভুত কথা আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়েছিলাম তার পেছনে হেঁটেছিলাম কিসের জন্য যে এই ধরনের দুর্নীতি যাতে না হয় যাতে মেধাযুক্ত যারা শিক্ষিত যারা প্রকৃত চাকরির অধিকারী তারা যেন চাকরি পায় আজকে কারা চাকরি পেল সিপিএম আমলে হ্যাঁ আমি বলছি সিপিএম আমলে প্রচুর সিপিএমের পরিবারের লোকেরা চাকরি পেয়েছে এখানে তৃণমূলের লোকেরাও চাকরি পায়নি বিক্রি হয়েছে আমি দেখাতে পারি অতীতে দেখিয়েছি আপনারাও সেটাকে দেখিয়েছেন যে ববি হাকিমের অঞ্চলে ওর আশেপাশের অঞ্চলে চারটে বিধানসভায় অন্তত সপাচেক লোক চাকরি করে পুরসভায় অন্তত সপাচেক লোক বেশিরভাগ লোক একটা বড় অংশ নদিয়া থেকে এসছে এটা কোথ থেকে এলো এবং আমি বলছি শুধু এই পুরসভার নয় স্পেসিফিক বলছি দায়িত্ব নিয়ে বলছি কালকে দরকার হলে প্রমাণ করে বলবো যে পুরসভাগুলোর বেশিরভাগ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখা গেছে নদিয়া ওই সব অঞ্চলগুলো থেকে কোথা থেকে এলো আপনাকে এগুলো ভাবতে হবে যে চাকরির দায়িত্ব এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছে সেটা কি দেওয়া যায় আচ্ছা তো আপনি বলবেন যেটা কি দেওয়া যায় যে পরীক্ষা দিয়ে যেখানে চাকরি হয় সেই চাকরির এজেন্সিকে দিয়ে দেওয়া হয় এটা কি দেওয়া সম্ভব অনন্তদা এটা এটা কি আমি এটা কথা বলি শুনুন আজকে আমরা সায়নী ঘোষকে পাচ্ছি না কালকে আমরা কদিন পর থেকে হয়তো এই মামলাটাতে এরপরে আমরা হয়তো ববি হাকিমকে পাবো না আমি বলবো তৃণমূল নেতা নেত্রী যারা আছে তাদের পরিবার পরিজন তাদের সাঙ্গ পাঙ্গ যারা আছে সবাইকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যেন রেডিও কলার পড়ানো হয় 
কারণ কে কোথায় আছে তাহলে আইডেন্টিফাই করবো কি করে এরপরে আচ্ছা সবাই তো গা ঢাকা দিয়ে আচ্ছা পুরমন্ত্রী ফেরহাদ হাকিম পুরমন্ত্রী ফেরহাদ হাকিম এই পুরো দুর্নীতি নিয়ে ঠিক কি বলছেন একবার শুনবো তারপরে আমি অনিন্দ্রদার কাছে যাব ব্যাপারটা কি আমি তো এখনো বুঝতে বলছি বুঝে উঠতে পারিনি তার কারণ যতদূর আমি জেনেছি সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন পৌরসভায় তারা কিছু নিয়োগ করেছে এবং সেই নিয়োগটা কেন এজেন্সি দিয়ে করলো সেটা এখন আমি বুঝে উঠতে পারলাম না দুজন তিনজন পৌরসভার চেয়ারম্যান বা পদাধিকারী নিয়ে একটা কমিটি মতন করে তারা রিক্রুটমেন্টটা করে এটার কি দরকার ছিল এটা সেই মূলটাই আমি বুঝতে পারিনি এখনও বুঝতে পারিনি আমাদের ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে জানা হয় যে কেন এ হঠাৎ করে এজেন্সি হলো ইনভেস্টিগেশন করতেই পারে কোর্ট বলেছে ইনভেস্টিগেশন কিন্তু তার জন্য এরকমভাবে এসে কোনো অফিসে কেউ রেড করে না সেখানে লিস্ট অফ ডকুমেন্টস চাইবে লিস্ট অফ ডকুমেন্টসে একটা টাইম নিয়ে আমরা দেব সেটার উপরে ওরা ইনভেস্টিগেশন করবে এইটা করা মানে একটা মানে ভয় দেখানো এটা ঠিক না যদি আপনি অফিসিয়ালি করেন তাহলে অফিসিয়ালি আপনি এসে আমার চিঠি দেবেন আপনার এই এই ডকুমেন্টগুলো দরকার আছে এগুলো ইনকোয়ারিতে লাগবে ইন্টিমেশন দেবেন এরকমভাবে এরা কোনোদিন হয়নি অফিসিয়াল যে আদান প্রদান সেখানে এটা কাম্য নয় সজলদা অনিন্দা দুজনেই আছেন ফ্রেমে এই মুহূর্তে সজলদা পুরোমন্ত্রী যদি দায় না নেন কে দায় নেবেন আপনাকে দায় নিতে হবে তাহলে আপনি পুরো কেউ একটা দায় নিন পুরসভা উনি আমার আমার উনি মেয়র আমি ওনার সতীর্থ আমার প্রশ্ন হচ্ছে একজন মেয়র শুধু নন উনি নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী মন্ত্রী বলছে আমি কিছু জানি না মন্ত্রী বলছে এই কাজটা না করলে ভালো হতো এই কাজটা কি করা যায় যদি তারা সংবিধান না মেনে কাজ করে থাকে মন্ত্রী কেন ইমিডিয়েট সেই পুরসভাকে বরখাস্ত হচ্ছে না অনিন্দ্রতা আমার এই সহজ সরল প্রশ্ন জানি না জানি না বলে তো এড়িয়ে গেল ঠিক এভাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও বলেছিলেন যে আমি কিছু জানি না যা আমাকে ফাইল সই করতে বলা হতো আমি সই করে দিতাম মানে এই আসলে আঙুল দিচ্ছে ও আসলে এটা হচ্ছে তৃণমূল আজুবা তৃণমূল যুবার দিকে আঙুল তুলছে ভাইবোর দিকে আঙুল তুলছে আজুবার যুবাটা কি আজুবা হচ্ছে পুরনো যারা ওই রোজ ভ্যালি নারদা সারদার মাস আসামি আর যারা যুবা তারা হচ্ছে ওই গরু চোর কয়লা চোর চাকরি চোর প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল দুর্নীতির সাথে এক টাকার দুর্নীতির সঙ্গে আমি কি বলেছি প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলছি তৃণমূল দুর্নীতি কি করেছে অন্তত আপনার দলের বক্তব্য আমার বক্তব্য হচ্ছে চোর বলল অথচ একটাও প্রেস কনফারেন্স কেউ করলো না না পিছি না ভাই আমাদের অসুবিধা নেই ভোটের আগেও তথ্য হয়েছে আমাদের অসুবিধা নেই কোন ব্যাপার নয় তদন্ত চলছে চলুন সজলদা এত কথা বললো আচ্ছা এমস এর দুর্নীতি নিয়ে তো সজলদা একটা কথা বলছে তার মধ্যে দুর্নীতি হয়েছে কি হয়নি ময়ূক আমিও জানি না আপনিও জানেন না সজলদা জানতে পারে বলছি তো এবার যদি যদি উন্নীতি হয়ে থাকে তার কোর্টের অবজারভেশন চলছে চলুক না আমরা চাই তাড়াতাড়ি তদন্ত শেষ হোক এইটা নারদা এবং সারদার মতো ঠান্ডা ঘরে যেন না চলে যায় তদন্তটা শেষ করুক আজকে আমাদের ভোট হচ্ছে আট তারিখ আমি লিখে দিয়ে গেলাম আজকে আট তারিখে পর দেখবেন আবার কিছুটা চুপচাপ হয়ে গেছে কি সেন্ট্রাল এজেন্সিগুলো আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি 
আমরা দেখেছি যখন ভোট আসে কেন্দ্রীয় এজেন্সি কো তৎপর হয়ে ওঠে এবং তারপরে ভোট চলে যায় যখন ওরা হেরে যায় আবার খানিকটা চুপ হয়ে যায় সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি চলুন আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা আপনি আপনার বক্তব্য বলতে চাই আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা বলতে চাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই দেখি কারো কারো পায় চোট লাগে আচ্ছা এম স্ট্যান্ড এক দিন না जोर चित विचारपति এগুলো সব আদালতে জমা দেওয়া হবে পুরসভার দুর্নীতি কিন্তু এটা দু হাজার পর থেকে নিয়োগ এবং সেই নিয়োগগুলো তাদের যে প্রার্থী তালিকা তৈরি হয়েছে সেটা কি ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে জানছে যে কাজটা করার কথা শিক্ষা দপ্তরের যে কাজটা করার কথা পুরসভাগুলো সেগুলো করতে হচ্ছে সিবিআইকে ভাবুন তারপরে বলা হবে সিবিআই এর কনভিকশনের এত কম সিবিআই এই কাজগুলো করতে পারে না সিবিআইকে দিয়ে কি কি আর কাজ করাবেন পুকুরে চাবি খোঁজাচ্ছেন সিবিআইকে দিয়ে একজন পালিয়ে যাচ্ছে পাঁচিল টপকে টাকার ব্যাগ নিয়ে তাকে ধরার জন্য সিবিআইকে পাঠাচ্ছেন কোন চাকরিতে কে যোগ্য অযোগ্য সেগুলো সিবিআই এর অফিসারদের করতে হচ্ছে ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে টাকা গুনতে হচ্ছে যারা চাকরি পেয়েছেন স্ক্যানারে রয়েছেন তারাও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা এসএসসিতে দেখেছিলাম এক এক করে চাকরি চল যাচ্ছে চাকরি যাচ্ছে নতুন একজনকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে এবার যারা চাকরি পেয়েছেন তারাও স্ক্যানারে রয়েছেন প্রয়োজনে হাজার জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই সূত্রের খবর প্রয়োজনে সাতশো আটশো নশো হাজার জন প্রতিদিন ডাকা হবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আপনি চাকরিটা কিভাবে পেয়েছেন আপনার ওয়ে মার্কশিটের যে সাদা কাগজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ওয়ে মার্কশিটটাই কি আপনার ওয়ে মার্কশিট আপনি কি কাউকে টাকা দিয়েছিলেন কারোর থেকে টাকা নিয়েছিলেন সব কিছু ফিরতোস শামিম ওই ওয়েব সিরিজ আমরা এখন ওয়েব সিরিজ খুব দেখি ওয়েব সিরিজে একটা সিজন শেষ হয়ে গেল এসএসসি এখনো শেষ হয়নি যদিও ক্লাইম্যাক্সে বোধ হয় পৌঁছানো গেছে কিন্তু এসএসসির যে দুর্নীতি আমরা ভেবেছিলাম ঘটকত কচের মতন পড়বে শেষ অশ্বিনের শারদ প্রাতে আমরা জেগে উঠব নতুনভাবে দুর্নীতি দমন দেখে এ তো দেখছি রক্তবীজের ঝাড় এবার পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে আবার দু বছর আগে আমরা যা যা আলোচনা করেছিলাম সব আবার নতুন করে আলোচনা করতে হবে সেই ওয়ে মার্কশিট সেই নিয়োগ সেই নিয়মে বেনিয়ম সেই মন্ত্রীর বলা যে না কিচ্ছু আমি আমি জানি না কি করে হয়েছে আমি অবাক একদমই দেখুন এই পুরো নিয়োগে যে দুর্নীতি হয়েছে এটা কীভাবে পাওয়া গেল না প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে তার তদন্ত করতে করতে একজন অয়নশীল বলে একজন ব্যক্তিকে পাওয়া গেল তার কোম্পানির নামটা খুব ইন্টারেস্টিং এ বি এস ইনফোজোন প্রাইভেট লিমিটেড এখন আমি জানি না এ বি মানে মানে অভিষেক বচ্চন নাকি অন্য কিছু যাই হোক না কেন তো তার কোম্পানিতে সে ওই প্রাইমারিরও ওয়ে মার্কশিট তৈরি করছে সে প্রাইমারির প্রশ্নপত্র তৈরি করছে আবার এই পৌরসভারও প্রশ্নপত্র তৈরি করছে আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন বলে একটা কমিশন আছে সেই কমিশনের কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলো না কে পেয়ে গেল অ্যাপয়েন্টমেন্টের দায়িত্ব পেয়ে গেল এই অয়নশীলেরা যারা ওই এবিএস ইনফোজেন প্রাইভেট লিমিটেড তারা কিন্তু ওয়ে মার্কশিট তৈরি করছে প্রাইমারিরও তৈরি করছে অ্যাজ ওয়েল এজ এই পৌরসভারও তৈরি করছে এবং যে সময় অর্থাৎ একুশে এপ্রিল আদালতে যে কোনো সোমেন নন্দীর মামলায় মহামান্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বেঞ্চে এটি রিপোর্ট দাখিল করছে সেই সময় তারা রিপোর্টে দাখিল করে বলছে আমরা অলরেডি দুশো কোটি টাকার এই রকম দুর্নীতি হয়েছে সেটা পেয়ে গেছি তারপরে এই তদন্ত এতদূর আগাচ্ছে দেখুন 
প্রতিদিন বলছেন তাকে একটা চ্যাপ্টার খুলছে আপনি প্রতিদিন মামলা করতে যাই না প্রতিদিন ভাবি যে আজকে তাহলে নতুন কিছু হবে না গিয়ে দেখি না আর একটা নতুন কিছু সাংঘাত মানে এই রাজ্যে দুর্নীতি হয়নি এমন কোন সেক্টর দেখাতে পারবেন না দুর্নীতি হয়নি এরকম কোন নিয়োগ দেখাতে পারবেন না ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন থাকা সত্ত্বেও কেন কোন স্বার্থে এই অয়নশীলেরা প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্ব পায় এই অয়নশীলেরা ওএমআরসির তৈরির দায়িত্ব পায় কে দিয়েছিল এই দায়িত্ব আজকে পুরো মন্ত্রী বলছেন আমি জানি না তাহলে যেদিন আপনি জানতে পারলেন যে আপনাকে আড়াল করে অন্য কেউ অয়নশীলদের দিয়েছে আপনি দয়া করে টিভি ক্যামেরার সামনে এসে বলে দিন সেই অন্য কেউটা কে যে অয়নশীলকে এই ওএমআর সিটের দায়িত্ব দিয়েছিল যার ফোনের জন্য অয়নশীল এই দায়িত্ব পেয়েছিল বলে দিন দয়া করে আর যদি দেরি করবেন যত বেশি দেরি করবেন আপনার কিন্তু জেলের ওই যাওয়ার পর ইয়েটা ও সময়কালটাও তত বেশি দেরি হবে আপনি দায়িত্বে আছেন সরাসরি অভিযোগ করতে একদম আপনি 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 জানতেন না আপনি জানতেন না যে আপনার আপনার দপ্তরে নিয়োগ হচ্ছে অথচ সেই ওই মার্কেট কে ইয়ে করছে এটা তো গভর্নমেন্টের এক্সচেঞ্জ থেকে বেতন যায় আপনার আমার ট্যাক্সের টাকায় ওই যে পৌরসভা এলাকায় যারা বাসিন্দা তাদের ট্যাক্সের টাকায় তাদের বেতন হয় কেন কেন সব এই পাবলিক মানি এইভাবে নষ্ট হবে যারা সাদা খাতা যে জমা দিয়ে চাকরি পাবে আর যারা যোগ্য হবে যারা খাতা ভর্তি করে তারা চাকরি পাবে না এই অযোগ্যদের হাতে পৌরসভাগুলোর দায়িত্ব থাকবে কেন সাধারণ মানুষ মেনে নেবে আর আপনি মন্ত্রী থেকে আপনি দায়িত্বে থেকে আপনি বলবেন আমি কিচ্ছুটি জানতাম না যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন তিনি ক্যামেরার সামনে এসে বলেন কিচ্ছুটি জানতে জানতাম না আর যখন ক্যাবিনেট বৈঠক বসে তখন একসঙ্গে যৌথ সিদ্ধান্ত নেন কি সিদ্ধান্ত যে হ্যাঁ এই রাজ্যে নিয়োগের দুর্নীতি হয়েছে এটা কগনিজেন্স নিলেন কগনিজেন্স নেওয়ার পরে অতিরিক্ত শূন্য পদ তৈরি করলেন তো সেই অতিরিক্ত শূন্য পদ দিয়ে ওই বৃষ্টি মুখার্জিদের চাকরি বাঁচাতে চাইলেন কোন স্বার্থ ছিল যে আপনি ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের তাদের কগনিজেন্স নিলেন পদত্যাগ <laughs> করুন যাদের রাজ্যের মানুষ আর বেশি প্রতারিত না হয় আমি সৈকতের কাছে যাব সৈকত গিরি সিপিআই এর তরফ থেকে এই মুহূর্তে রয়েছেন সৈকত গিরি বারবার আমি আমি কেন এই কথাটা বলছি নতুন নতুন চ্যাপ্টার নতুন নতুন অধ্যায় খুলছে আমরা ভেবেছিলাম বইটা শেষ কিন্তু বইটা শেষ নয় একদম শেষ পাতায় গিয়ে আমরা অনুভব করছি যে বইটা তো এখন এবার শুরু এসএসসির দুর্নীতিটা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে এবার পুরো নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে গোটা বাংলাকে কথা বলছে হতে হচ্ছে পুরো নিয়োগের রেড কার্ড সেই রেড কার্ড নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কথা বলছেন এবং এখানেও মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় একটা সময় বলতেন যে আমি কিছু জানি না আমাকে যা সই করতে বলা হয় এখানেও যিনি মন্ত্রী রয়েছেন আর ফিরাজ হাকিম রয়েছেন কালকে যদি অন্য কেউ থাকেন আমি তার কথা বলছি চেয়ারটার কথা বলছি তার তো জানার কথা তার বাক স্টপ ফিয়ার বলে ইংলিশে একটা শব্দ আছে কারোকে তো বলতে হবে হ্যাঁ ভাই এটা আমার দায় এখানে দায় নেওয়ার দায় ঠেলাঠেলিটা সবাই দেখছি দায়টাকে উনিতে চাইছে না কেন সবাই সবটা জানেন কিন্তু অদ্ভুত নিরবতা প্রধানমন্ত্রী সবটা জানেন কিন্তু আজ অব্দি শারদা নারদা রোজভ্যালির তদন্ত এক ফোটায় হয়নি এখন মুশকিল হচ্ছে দেখুন রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেস করাপশানটাকে একটা ইনস্টিটিউশনে পরিণত করেছে এবং সরকার গভর্নমেন্ট তাকে স্পন্সর করেছে প্রশ্নটা এখানে নয় প্রশ্নটা হচ্ছে এই রাজ্যে আপনি যদি একটা চেন তৈরি করেন তাহলে দেখবেন এই পুরো নিয়োগে অয়নশীল বলেছিল যে অয়নশীলের যে সংস্থা বরাত পেয়েছে সেগুলো একের পর এক পৌরসভার চেয়ারম্যান তারা জানতেন না যে কীভাবে বরাত পেলেন এক অয়ন সিং বললেন যে তাকে চাকরির তালিকা পাঠিয়ে দিতেন কে কালীঘাটের কাকু কালীঘাটের কাকু কি বললেন কালীঘাটের কাকু বললেন আমার বসকে কেউ ছুতে পারবে না আমার বসের নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সবটা জানতেন তাহলে ফিরাদ হাকিম জানবেন না কেন আসলে জানবেন না তার কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের কিছুক্ষণ আগে একটা আলোচনা উঠে এলো তৃণমূল কংগ্রেস দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে একটা ভাগ যারা একটা সময়ে এ রাজ্যে এগারো সালের পর ষোলো সতেরো আঠারো অব্দি এ রাজ্যের দুর্নীতিটাকে করাপশানটাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছিল এবং আঠারো উনিশের পর আর একটা টিম তৈরি হয়েছে তৃণমূল মধ্যে যারা ওই চুরির যে কম্পিটিশান তাতে ওদেরকে ছাপিয়ে যেতে চায় এবং আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই রাজ্যে পুরসভা পঞ্চায়েত নির্বাচন তো সামনে একের পর এক পঞ্চায়েতে কন্ট্রাকচুয়াল রিক্রুটমেন্ট আছে এই দুর্নীতি তদন্ত করার পরিকাঠামো আমার দেশের সংবিধান প্রদত্ত কোনো সংস্থান নেই এখনও জেলা পরিষদে এখনও ব্লকে এখনও পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েতগুলোতে যে পরিমাণ দুর্নীতির অভিযোগ আসছে তার তদন্ত কোনো দিনই ভারতবর্ষের মাটিতে সম্ভব নয় আসলে তৃণমূল কংগ্রেস মানে একটা চিটফান্ডের মতন কোম্পানি যে চিট 
চিট ফান্ড এর কোম্পানিতে যদি পলিটিক্সে বিনিয়োগ করা যায় তাহলে সেখান থেকে পাঁচ গুণ লাভ আনা যায় কাছে আমি আসছি माननीय মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি কিন্তু অন্যভাবে ভাবছেন माननीय মুখ্যমন্ত্রী ইডি সিবিআই নিয়ে কি ভাবছেন এই বাংলাতে একবার শুনে নেব এবং তারপরে তোমার উত্তরটা নেব রিয়েল ইনসিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট না করে সকাল থেকে সিবিআই কে পাঠিয়ে দিয়েছে দিল্লি কলকাতার চোদ্দটা থেকে ষোলোটা মিউনিসিপালিটির ঢুকে গেছে নগর উন্নয়নে ঢুকে গেছে এবার কি বাথরুমেও ঢুকবে নাকি জিজ্ঞেস করুন ওয়াশরুমেও ঢুকবে এখন ওইটুকুই বাকি আছে এসব করে এত বড় অ্যাক্সিডেন্ট ধামা চাপা দেয়া যায় না এজেন্সিকে দিয়ে আসল ঘটনা ধামা চাপা দিয়ে কর্পোরেশনে জল আর কল দেখতে গেলে মনে রাখবেন আগামী দিনটা কিন্তু ভয়ঙ্কর আত্মার আত্মীয়রা উত্তর দেবেই আমি এটা যারা অতিথিরা রয়েছেন তাদের থেকে এর এর প্রতিক্রিয়া নিতে চাই সৈকত তোমার কাছে আসছি তিরিশ সেকেন্ড দেখুন একটা বিষয় তো খুব পরিষ্কার যে এই যারা অযোগ্য যারা চাকরি পেয়েছেন পুরসভা পঞ্চায়েতে শিক্ষকে তাদের আন্ডারেই পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে হয়েছে আঠারো সালে এবারেও হবে এই অযোজ্ঞরা যারা তৃণমূলের কাছে টাকার বিনিময়ে চাকরি নিয়ে দায়বদ্ধ তারাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুট করবার দায় নেবে চুরি দুর্নীতিকে আড়াল করার জন্য একটা রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আসরে নেমে যে অযৌক্তিক যে অবিজ্ঞান অবিজ্ঞান সম্মত একটা কথাবার্তা বলছেন চোরেদের আড়াল করবার চেষ্টা করছেন এতে প্রমাণিত এই রাজ্যে চোরেরা সমাজ বিরোধীরা তাদের ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার তাদের মাথার ওপর বসে রয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে ফিরা ধাকিমেরও কিছু করার নেই আমি আমি ফিরা ফিরদোস শামিম আপনার কাছে আসছি ফিরদোস শামিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে এবার শৌচালয়ে ঢুকে পড়বে নাকি বাথরুমেও ঢুকে পড়বে নাকি ইডিসিবিআই আপনারা শুরুটা কি করেছেন দেখুন যদি শৌচাগারে দুর্নীতি করে মানে এটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের শিল্প শৌচাগারেও দুর্নীতি ঢুকে ফেলেছেন দেখুন বলি কোন কোন পদগুলোতে দুর্নীতি হয়েছে মজদুর ইডি কিন্তু এটা রিপোর্ট আদালতে দাখিল করছে আদালতের অর্ডারে এটা বলা আছে মজদুর সুইপার ক্লার্ক পিয়ন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাটেন্ডেন্ট স্যানিটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট শৌচাগারেও আপনারা দুর্নীতি করেছেন মানে শৌচাগারকেও ছাড়েননি মানে অনুপ্রেরণার শিল্প এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন দুর্নীতিকে এমন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন শৌচাগারেও দুর্নীতি করেছেন এমন দুর্নীতি করেছেন মানে কোনো সেক্টরকে ছাড়েননি শৌচাগারে কিন্তু দুর্নীতি করে তা শৌচাগারে এজেন্সি যাবেন না এটাই হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের মানে সব থেকে বড় পরিচয় যে তারা এমন দুর্নীতি করে তারা ইভেন এজেন্সিকে এরকম একটা এলিট এজেন্সিকে শৌচাগারেও श्रमिक पदे चार लक्ष ट गाड़ी चालक और ग्रुप डी पदे चाकी पे नियोग চার লক্ষ টাকা এবং এগুলো ক্যাশে কোনো ডিসকাউন্ট নেই রূপসি পদে চাকরি পেতে সাত লক্ষ টাকা টাইপিস পদে চাকরি পেতে সাত লক্ষ টাকা এই সমস্ত কিছু ইডি সূত্রে আমরা জানতে পারছি অদ্ভুতভাবে রেস্টুরেন্টে রেড কার্ড দেখানো হচ্ছে যেন কোথায় নামিয়ে এনেছি বাংলাকে আমাদের স্খলন কোথায় সজলদা এটা কিন্তু সস্তায় হচ্ছে এটা কিন্তু মানতে হবে হ্যাঁ এটা যদি যাই চার লাখ টাকায় সরকারি চাকরি ঘটিবাটি বিক্রি করে মোটামুটি মানুষ কিনবে আচ্ছা এই ফিরদোস বলছিল না যে স্যানিটারি কি যেন অ্যাসিস্ট্যান্ট বলছি দাঁড়ো না সুইপার বাথরুমে ঢুকে যাওয়া ও বল মানে শেষ হবে না ফেরুলেও এরা দুর্নীতি করেছে ফেরুল কেনা মানে কলের ফেল কলের ফেরুল কেনায় দুর্নীতি হয়েছে প্রমাণিত তাহলে কেন বাথরুমে যাবে না সিবিআই বাথরুমে নয় সিবিআই সবার ঘর থেকে টেনে বার করবে এটার জন্য প্রস্তুত হয় তাকে পিসি ভাইপো আর তৃণমূলের যারা সিভিক যারা ওই কন্ট্রাকচুয়াল স্পোক্স পারসন আছে তাদেরও মুখ পড়ছে কিন্তু তাদের কোনো मिस 
নিশ্চয়ই যেহেতু ব্যক্তি আক্রমণের জায়গা নয় কিন্তু তার পাশাপাশি এটা যে হচ্ছে বাংলাতে রেড কার্ডটা তৈরি হচ্ছে ঝন্টু বড়াইকে আপনার কাছে আসবো কিন্তু তার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দু অধিকারী তারা এ বাংলায় যেটা চলছে তাই নিয়ে যে তরজা সেই তরজাটা আরেকবার মনে করি এবং তারপর ঝন্টু বড়াইকে আপনার কাছে আসছি দেখে একবার নেতারা একে অপরকে বলছেন যে সরকার ফেলে দেবো সরকার পড়ে যাবে ডেডলাইন আসছে ডেডলাইন যাচ্ছে কেউ দুর্নীতির তদন্ত কবে শেষ হবে তার কোনো ডেডলাইন দিচ্ছেন না একটা দুর্নীতির তদন্ত আমরা দেখছি সায়নী ঘোষ তিনি যাবেন কাল হয়তো নাও যেতে পারেন এটা একটা দুর্নীতি এবং আবার একটা নতুন দুর্নীতি এবং এটা নিয়ে খুব সিরিয়াসলি আলোচনা প্রয়োজন বারবার আলোচনা প্রয়োজন পুরসভার দুর্নীতি এখানেও এত বড় দুর্নীতি কত কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে কিভাবে হয়েছে জন্টু পড়াইক আমি ময়ূক তোমাকে বলি যে এই এই হেডলাইনটা হয়তো এমন হতে পারত পুরো নিয়োগেও পুরো দুর্নীতি তোমাকে বলি যে এই এই যে অয়নশীল অয়নশীলের কাছে কিন্তু দু হাজার চোদ্দোর থেকে রিক্রুটমেন্টের ও এম আরসি শুধু পাওয়া যায়নি তোমার বোধে খেয়াল আছে অয়নশীলকে ইন্টারোগেশনের সময় ইডি একটা কথা বলেছিল সর্বত্রই দুর্নীতির জাল বাঁচাতে পারেন একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাটা কোট করো ভালো করে ইডি ইডি এটা কিন্তু হরপ্রভায় বলেছিল তার কাছে যে তথ্যগুলো পাওয়া গেছিল সেই অয়নশীলের কাছে দু হাজার চোদ্দ রানাঘাট পুরসভার দু হাজার সতেরোর সাউথ দমদম পুরসভার দু হাজার আঠেরোর নর্থ বারাকপুর দু হাজার ষোলোর ডায়মন্ড হারবার পুরসভার এই যে হুগলি পুরসভার এই যে নথিগুলো বয়ুক তোমাকে একটা কথা বলি এই চ্যানেল এবং অনেকগুলো চ্যানেলে আমরা বারবার ধরে আমি এই কথাগুলো বারবার বলে যাচ্ছি নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে আমরা যেহেতু গ্রাসরুট সার্ভেটা করছিলাম একটা সংস্থার হয়ে আমরা দেখেছি ময়ূক বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসন প্রশাসন ইচ্ছা করে এই এই যে শিক্ষক যাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে যাদের চাকরি প্রশ্ন চিহ্নর মুখে যারা কন্ট্রাকচুয়াল তাদেরকে তৃণমূল কিন্তু তৃণমূল পরিচালিত এই প্রশাসন কিন্তু ইচ্ছা ইচ্ছা করে এই নির্বাচনের সাথে যুক্ত করছে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের মা একদম সরাসরি তারা হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে অমান্য করে ময়ূক আরেকটা কথা বলে রাখি শুধু এটা নয় মিউনিসিপ কোঅপারেটিভ সার্ভিস কমিশন সেখানে দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে 
ময়ূক একটা কথা বলি কলকাতা মিউনিসিপালের জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টের এটা নিয়ে কিন্তু তা আমরা আরটিআই করেছিলাম যে পাশে রেজাল্টটা বের করুন আজ অবধি আরটিআই উত্তর দেওয়া হয়নি অর্থাৎ সার্বিকভাবে এই যে সৈকত একটু আগে বলল সব নিয়োগের উপরেই কিন্তু এখানে একটা চোরাবালি স্তর পড়ে গেছে এবং এই 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 যে নিয়োগের সার্বিক চিত্র এটা এখানে কিন্তু কোনোভাবেই ধরা সম্ভব নয় ময়ূক যে ক্যালকুলেটি বইতে এরা করেছে এবং মমতা ব্যানার্জি প্রশাসন যিনি বলেন দুশো চুরানব্বইটি সিটে আমি মুখ তিনি দায় দায় নিচ্ছেন না কোনো কোনো শাসক দলে কোনো নেতা মন্ত্রী দায় নিচ্ছেন না অদ্ভুতভাবে আজকে কলকাতা মিউনিসিপালিটির মেয়র বলছেন আমি জানি না এইটা পুরোটা কিন্তু একটা প্রশাসনিক স্তরে দীর্ঘমেয়াদী সুকৌশলে তৈরি করা একটা প্ল্যান এই রিক্রুট পাওয়া অযোগ্য ক্যান্ডিডেট দিয়ে ভোট লুট করে একটা কিন্তু ব্লু প্রিন্ট অলরেডি প্রশাসন করে ফেলেছে সৈকত যেটা বলেছে এটা একদম ঠিক এবং এই আশঙ্কাটাই দেখবে ভবিষ্যতে সত্য প্রমাণিত হবে একদম আমি 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 সজল ঘোষকে তিরিশ সেকেন্ড দিচ্ছি এবং বাকিদেরকেও তিরিশ সেকেন্ড দিচ্ছি সজল ঘোষ কী বলবেন দেখুন বলার মতন কিছু নেই দুর্নীতি সর্বস্তরে আর এই সরকার যতদিন থাকবে ততদিন দুর্নীতি চলতে থাকবে সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন আছে আপনাদের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে যেতে চাই যে নিজের পরিবার নিজের ঘর নিজের সংসারকে যদি বাঁচাতে হয় ওই পাঁচশো টাকা লক্ষ্মী ভাণ্ডার আর একশো দিনের ওপর যদি তাকিয়ে না থাকতে হয় তাহলে এই চোরেদেরকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উৎখাত করতে হবে যে কোনো নির্বাচনে যে কোনো নির্বাচনে এদেরকে উৎখাত করে মোদিজির নেতৃত্বে যেভাবে ভারতবর্ষে এগোচ্ছে ঠিক সেইভাবে আমাদের রাজ্যটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেকেই বলছেন কিছু জানি না কিন্তু একজন সব জানে সেটা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারণ তার হাতে সমস্ত দায়িত্ব তিনি বলেছেন দুশো চুরানব্বই কেন্দ্রে আমি প্রার্থী তিনি সর্বত্র তার অনুপ্রেরণা সর্বত্র শৌচাগার থেকে শুরু করে সিংহ শাবক হওয়া পর্যন্ত সর্বত্র তার অনুপ্রেরণা তাহলে দুর্নীতির ক্ষেত্রে তার অনুপ্রেরণা নিশ্চিতভাবেই আছে এবং তাকে ধরলেই পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে এই সায়নী ঘোষ এ এরা আছে এরা হচ্ছে ওই পিরামিডের একটা এক একটা স্তর কিন্তু সর্বোচ্চ সিংহে যিনি বসে আছেন তাকে ধরুন সব ঠিক হয়ে যাবে তাকে ধরে জেলে বসুন সব ঠিক হয়ে যাবে নমস্কার